<coughs> okay. Last live movie है. चलिए तो क्वेश्चन है श्वेता का मेरी आवाज क्लियर आ रही है चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए <coughs> मिशाल आपका भी क्वेश्चन मुझे मिल गया चलिए पहले मिशाल का क्वेश्चन ले लेते हैं ठीक है स्पेशल रीजन मैं चाहूंगा अगर ऑगस्ट स्टूडेंट ज्वाइन हो जाते हैं तो और अच्छी बात है हालांकि रिकॉर्डिंग तो हो रही है बट टेलीग्राम किया देखो डाउनलोडिंग स्पीड कम है बस प्रॉपर चल रही है तो क्या हो रहा है क्या स्पीड अच्छी आ रही है तो आवाज नहीं जा रही है आवाज जा रही है आपको एक चीज बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ठीक है हम जाते हैं दैर इज टू बी क्यू प्लस आर अब देखो इसका क्या फंडा है ये आपके माइंड में होना चाहिए ठीक है B क्या होता है B होता है हमारा डिवाइजर ठीक है यानी B जो है वो A को डिवाइड कर रहा है ठीक है मान लो फाइव को टू डिवाइड कर रहा है जब टू डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जैसे आप टू को टू टाइम्स तक ले जाओगे ठीक है जैसे ही टू टाइम्स तक ले जाओगे तो रिमाइंडर आपके क्या बचेगा वन ठीक है तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अब यहां पे ये जो बी है बेसिकली ये जो बी है ठीक है इसके और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है आर जो है रिमाइंडर है वो जीरो हो सकता है निगेटिव तो नहीं हो सकता है जीरो मिनिमम हो सकता है ठीक है तो ये रिलेशन है कि ये जो आर है वो जीरो से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है लेकिन B से जो है वो हमेशा छोटा रहेगा B से ठीक है यानी B और R में ये रिलेशन है 
इसको अच्छे से समझिएगा ठीक है कि B और R में ये रिलेशन है कि जो B है उससे छोटा ही रहेगा R ऐसा नहीं है कि आप 5 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ रिमाइंडर भी 5 आ जाए किसी भी तरीके से नहीं हो सकता उससे कम ही रहेगा ठीक है यानी ये जो डिवाइजर है इससे कम ही रिमाइंडर रहेगा जैसे तो मान लीजिए टेन को आप थ्री से डिवाइड करते हो तो थ्री थ्री से नाइन ले जाओगे रिमाइंडर देखो इस बी से कम ही आ रहा है बी इज ग्रेटर देन वन तो ये जो रिमाइंडर है ये इस थ्री से कम ही है यहां तक पॉइंट समझ में आ गया ठीक है अब देखो यहां इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू शो दैट एनी क्यूब ये क्यूब स्क्वायर अभी छोड़ दो ठीक है एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म तो यहां पर किसकी बात कर रहा है ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये जो पॉजिटिव इंटीजर है कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है 9m या 9m प्लस वन या 9m एम प्लस ठीक है तो अब देखो ये जो 9m है या 9m एम प्लस वन है या 9m एम प्लस एट है बेसिकली ठीक है तो ये जो फॉर्म है तो इसमें क्या है कि ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ दैट इज बी क्यू प्लस आर दिस इज बी क्यू प्लस आर दिस इज बी ठीक है दिस इज बी क्यू प्लस आर दिस इज बी क्यू प्लस आर देखिए ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ये हमें शो करना है तो अब ये तो हमें शो करना है एक तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया दूसरा क्या कि B से R हमेशा छोटा ही रहेगा तो देखो ये है B और ये है R ठीक है तो अब हमें इस फॉर्म में लिखना है क्लियर तो अब आगे जब हम बढ़ते हैं ठीक है तो अब यहां पे क्यूब है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब ठीक है तो ये बताओ कि अगर 9m या 9m एम प्लस वन नाइन प्लस एम एम प्लस एट क्यूब है ठीक है जैसे ये 9m क्या है कोई क्यूब है ठीक है 9m एम प्लस वन क्या है किसी नंबर का क्यूब है किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब है तो क्यूब जो होगा किसी नंबर का होगा ना जैसे एट जो है वो टू क्यूब होगा यानी टू का क्यूब एट होगा तो इसका मतलब ये जो एट है ये मैं मिसाल दे रहा हूं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं ये जो एट है बेसिकली वो क्या है या तो नाइन एम है या तो ये जो क्यूब है या तो नाइन एम प्लस वन है या तो ये क्यूब है ये नाइन एम प्लस वन नाइन एम प्लस एट है ठीक है मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कनेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे ये जो एट है ये हमारा क्यूब है ठीक है तो ये क्यूब किसी नंबर का होता है ना ये सो नो ठीक है तो इसीलिए यहां पे देखो क्या बोल रहा है द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पे दिया हुआ आपको कि टू का क्यूब तो इसको क्या बोलेंगे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर तो यहां पे तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है और क्वेश्चन में आपको जनरल फॉर्म में कह रहा है ठीक है चलिए फिर अब और आगे बढ़ते हैं तो ये हमें शो करना है द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म तो सबसे पहले आप क्या करोगे सपोज करोगे उस पॉजिटिव इंटीजर को सपोज पॉजिटिव इंटीजर ठीक है क्या हो सकता है देखो a इज इक्वल टू थ्री क्यू थ्री क्यू क्योंकि यहां पे नाइन है ठीक है तो ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर द थ्री अगर फोर होगा तो वी कैन गो फॉर द टू ठीक है तो अब यहां पे वही चीज है कि या तो क्या हो सकता है ए थ्री क्यू हो सकता है अब देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर याद करो ये जो R है वो B से छोटा ही रहेगा ठीक है B से छोटा ही रहेगा तो अगर A केस वन है जिसमें A को हमने थ्री क्यू माना उस पॉजिटिव एंटीजर को हमने थ्री क्यू माना ये तो पहला केस हो गया दूसरा केस क्या हो सकता है वो जो पॉजिटिव एंटीजर है वो थ्री क्यू प्लस वन हो सकता है ये पॉसिबल है क्यों क्योंकि यहाँ पे अभी भी वन जो है वो थ्री से छोटा है तीसरा क्या है कि ए जो है वो थ्री क्यू प्लस टू हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू थ्री है तो रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है जैसे कि पहले केस में वन भी हो सकता है और टू भी हो सकता है ठीक है तो ये हमने क्या सपोज कर लिया पॉजिटिव एंटीजर 
देखिए क्या सपोज कर लिया पॉजिटिव एंटीजर अब हमें ये शो करना है कि इन पॉजिटिव एंटीजर्स का आप कहेंगे सर आपने थ्री क्यू थ्री क्यू प्लस वन थ्री क्यू प्लस टू क्यू लिया क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू थ्री है तो b की वैल्यू जब थ्री है तो रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है इस केस में रिमाइंडर वन भी हो सकता है रिमाइंडर टू भी हो सकता है यहां तक कोई डाउट ठीक है अब यहां पे हमें क्यूब को शो करना है अभी तो हमने पॉजिटिव इंजन दिया अब हमें क्यूब को शो करना है कि वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो अब हम क्या करेंगे इसका क्यूब करेंगे ठीक है ए क्यूब किया तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा ठीक है तो ये हो जाएगा ए क्यूब अब देखो क्यूब करोगे तो क्या आएगा ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन अब हमें नाइन एम की फॉर्म में शो करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे ए क्यूब लिया अब इसमें से नाइन कॉमन आ सकता है यस बिल्कुल कॉमन आ सकता है नाइन कॉमन ले लिया अब अंदर क्या बचेगा थ्री क्यू क्यू तो देखो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो देखो नाइन हमें मिल गया ये नाइन हो गया अब जो ब्रैकेट में है सीधा हम उसको क्या लिख देंगे नाइन और थ्री क्यू क्यू को लिख देंगे एम और यहां पे ब्रैकेट लिख देंगे सिंस एम इज इक्वल टू थ्री क्यू क्यू दैट से यानी हमने ये शो कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव एंटीजर का क्यूब जो है वो नाइन एम के फॉर्म में लिखा जा सकता है एग्जैक्टली अब आते हैं सेकेंड केस पे ठीक है तो अब इसका क्यूब करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड मतलब आप ये लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं डिटेल में करवा चुका हूं तो क्यूबिंग बोथ साइड्स ये आप लिखेंगे मेंशन करेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा ए क्यूब ये हो जाएगा थ्री क्यूब प्लस वन का होल क्यूब ठीक है अब इसको फर्दर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब अब ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी ए बी स्क्वायर ठीक है प्लस थ्री ए स्क्वायर बी यही आइडेंटिटी होती है ठीक है अब देखो यहां पे क्या है ए क्यूब इज इक्वल टू अब ये हो जाएगा हमारा ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब ठीक है ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा नाइन क्यूब और ये हो जाएगा That is three three is a nine q square, यानी twenty seven q square. ठीक है? अब देखो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ओके, बात है। इस तरह। तो देखो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? Not three m plus one, nine m plus one. तो देखो इस फॉर्म में लिखना है तो देखो इसमें प्लस वन आ रहा है यहां भी देखो हमें प्लस वन मिल रहा है तो सबसे पहले तो हम प्लस वन को अलग लिख लेंगे ठीक है अब क्या बचा ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब उसको लिखा ठीक है ट्वेंटी सेवन क्यू स्क्वायर उसको लिखा और नाइन क्यू उसको लिखा ठीक है अब देखो प्लस वन हमारा मिल गया अब ये जो है नाइन की फॉर्म में ये जो बाकी है इसको लिखेंगे ठीक है तो इसका मतलब नाइन हमने इसमें से कॉमन ले लिया अब जो बचेगा ब्रैकेट में लिख देंगे थ्री क्यू क्यू यहां बचेगा थ्री क्यू स्क्वायर यहां बचेगा और नाइन क्यू का मतलब क्यू हो गया प्लस वन उसके बाद अब देखो ये पूरा का पूरा हम इसको एम बना देंगे ए क्यूब इज इक्वल टू नाइन ये हो जाएगा हमारा एम प्लस वन और ब्रैकेट में यहां मेंशन करेंगे मस्ट है सिंस एम इज इक्वल टू थ्री क्यू क्यू प्लस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्लियर तो यहां पे हमने किसी भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को नाइन एम प्लस वन के फॉर्म में शो कर दिया कोई डाउट यहां तक कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट केस अब यहां पे ए इज इक्वल टू थ्री क्यू टू है एक मिनट
ठीक है तो a इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू है वही लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस टू अब हमें इस फॉर्म में लिखना है नाइन एम प्लस एट तो ये आपके माइंड में होना चाहिए ठीक है इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू ए का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी ठीक है तो अब ये हो जाएगा ए क्यूब ये आपका हो गया ट्वेंटी सेवन क्यू क्यूब ये हो गया प्लस एट ये हो गया फोर थ्री जर ट्वेल्व थ्री जर थर्टी सिक्स क्यू और ये हो गया थ्री थ्री जर नाइन हो जाएगा नाइन टू जर एटीन एटीन थ्री जर फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर क्यू स्क्वायर अब देखो यहाँ पे प्लस एट अलग है यहाँ भी प्लस एट मिल गया तो इसको सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू ठीक है प्लस एट अलग कर दिया ये वाला अब जो बचा उसको एक जगह लिख दिया 27 क्यू क्यूब प्लस थर्टी क्यू प्लस फिफ्टी क्यू स्क्वायर ठीक है अब इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस थर्टी क्यू सॉरी सॉरी 4 क्यू प्लस सिक्स क्यू स्क्वायर ठीक है प्लस एट ये पूरा का पूरा आप क्या बन जाएगा दैट इज नाइन एम प्लस एट ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस एम इज इक्वल टू थ्री क्यू क्यू प्लस फोर क्यू प्लस सिक्स क्यू ये हमने किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को नाइन एम प्लस एट के फॉर्म में शो कर दिया अब इसके आगे क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू इज द लास्ट क्योंकि रिमाइंडर टू अब आगे आप ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस थ्री नहीं बना सकते क्योंकि रिमाइंडर कभी बी के बराबर नहीं हो सकता तो ये पॉसिबल ही नहीं और कोई डाउट ये समझ में आ गया हाँ भाई और कोई क्वेश्चन प्रथन है अच्छा एडीपी एडीपी बेसिकली दैट इज ये सब एनर्जी करेंसीज हैं एनर्जी करेंसीज यानी बॉडी में इन करेंसीज में छोटी छोटी करेंसीज में एनर्जी स्टोर होती है क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ना बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ना फिर उससे एनर्जी लेना हर वक्त मतलब हर वक्त का मतलब छोटी छोटी चीजों में उन बड़े मॉलिक्यूल्स को इन्वॉल्व करना ठीक है वही बता रहे श्वेता ठीक है तो अब यहां पे ये जो है ये सब एनर्जी करेंसीज हैं एडीपी एएमपी एटीपी डीटीपी डीडीपी डीएमपी ये बहुत तरह की एनर्जी करेंसीज हमारी बॉडी में है दिस इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट दिस इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ठीक है दिस इज इवन जीटीपी के अलावा भी मतलब और भी होते हैं टीटीपी एंड ऑल बट दीज आर वेरी कॉमन ठीक है तो यहां पर जीटीपी हो गया मोनोफोस्फेट इसमें ए टी पी जो होता है क्यू क्योंकि ये करेंसी जो है जब ब्रेक होती है दैट प्रोड्यूस मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसीलिए नेचर ने इसको रखा हुआ है मोस्ट ऑफ दी प्रोसेस में ऐसा नहीं है जी डी पी नहीं यूज होता है जी टीपी नहीं यूज होता है यूज होता है बहुत सारे आप जब डिटेल में पढ़ेंगे अपनी बॉडी को केमिकल uh, रिएक्शंस को प्रोसेसेस को तो दे आर यू आर गोइंग टू फाइंड इवन इवन मींस जो ये क्रेप साइकिल होती है जब रेस्पिरेशन आगे हम पढ़ेंगे 
तो इस क्लास में टेंथ में तो नहीं इतना डिटेल में होता है बट इन हायर क्लासेस इवन क्लास ट्वेल्थ में ही आपको पता चल जाता है कि कहां पे जीटीपी इन्वॉल्व हो रहा है कहां पे एटीपी इन्वॉल्व हो रहा है ठीक है वो सारी चीजें तो ये जो एटीपी बन के तैयार होता है वो एडिनोसिन डाइफोस्फेट प्लस इन ऑर्गेनिक एक फॉस्फेर यानी ट्राइफोसेट यानी थ्री फॉस्फोरस तो मान लो ये एडिनोसिन का मोलिक्यूल है इसके ऊपर तीन फॉस्फोरस लगे हुए हैं तो ये हो गया ए ठीक है नाउ एडिनोसिन है इसके ऊपर दो फॉस्फोरस लगे हुए हैं तो ये हो गया हमारा एडीपी तो ये एडीपी और पीआई ये देता है हमें एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एटीपीएस और ये साइकिल में होता है इससे मिलता है ये ब्रेको के ये देता है इससे मिलता है ये ब्रेको के ये देता है इज अ क्लियर का एक और क्वेश्चन है देख लेते हैं लेट एस सी हमारे कॉम्पिटिटर कहां पहुंच चुके जब तक वंस अगेन अच्छा आपका थोड़ा लेट मैसेज आया है चलिए मैं फिर से बताता हूं थ्री फिफ्टी थ्री ओ हो बहुत तेजी से जा रहा है दीपक बहुत तेजी से कल ये इनका डेढ़ सौ वोट था आज देखिए दो सौ चौतीस सौ यानी कॉम्पिटिटर कोई बात नहीं कॉम्पीट करेंगे लड़ेंगे आखिरी वक्त तक जितना हो सके ही हेज गॉट ए वेरी गुड बेस ऑफ स्टूडेंट एक दिन में हंड्रेड वोट्स पढ़ा रहा है कोई बात नहीं मिशाल का क्वेश्चन लेते हैं उन्नीस में आ रहा है मिशाल जरा व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे अच्छा व्हाट्सएप भी किया आपने ओके 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 ठीक 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 Prove that root three is it? ठीक है अब देखो ये जब है ना प्रूव दैट रूट थ्री हम ये जाते हैं कि जो एक रियल नंबर है तो वो या तो रेशनल होता है या तो इेशनल होता है रियल नंबर यानी एक सिक्का है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ठीक है तो अब या तो डेज है मतलब 24 घंटे की जो है वो टाइम है 24 घंटे का टाइम है तो या तो दिन होगा या तो रात होगी ठीक है तो यहां पे वही कह रहा है कि प्रूफ करो रूट थ्री इेशनल तो अगर रूट थ्री इेशनल है तो हम इसको उल्टा प्रूफ करेंगे जैसे हम डे को नाइट प्रूफ करेंगे तो जैसे प्रूफ करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हम फंस जाएंगे ना क्योंकि हम गलत प्रूफ कर रहे हैं तो बेसिकली हम रूट थ्री को रेशनल प्रूफ करेंगे हम गलत प्रूफ करेंगे और जब फंस जाएंगे तो हम कहेंगे कि हम गलत थे इस वजह से रूट थ्री इेशनल है पॉइंट समझ में आ गया यही कॉन्सेप्ट है ठीक है तो हम यहां पे लिखेंगे सपोज रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर तो देखा दीपक सिंह तीन सौ तिरपन वोट हो दीपक सिंह 23 वोट अभी सुबह से 23 वोट बढ़ गए तो भैया वन हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वोट जो है वो ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है मीन्स हमें 200 टू टू फिफ्टी आगे जाना ही पड़ेगा किसी हाल में सपोज अभी बस मैं ले रहा हूं फिर मैं निकलता हूं रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर ये हम इसको प्रूव करेंगे ठीक है तो अगर ये रेशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है ठीक है रूट थ्री को हमने ए बाई बी के फॉर्म में लिख लिया लेकिन हमने ये माना कि सिंस ए एंड बी आर क्रो प्राइम मान लीजिए को प्राइम है को प्राइम क्यों सपोज कर रहे हैं क्योंकि को प्राइम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता 
क्योंकि को प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में ठीक है को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है वन जैसे थ्री और सेवन तो इनको कॉमनली कौन डिवाइड कर सकता है वन ठीक है तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम को प्राइम सपोज कर रहे हैं कि रूट थ्री इज टू ए बाई बी जिसमें ए और बी क्या है को प्राइम से ठीक है अब यहां पर जब हम इसको ए और बी सपोज कर लेते हैं यानी ए बाई बी सपोज कर लेते हैं उसके बाद वी अरेन्ज इट ठीक है मीन्स जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि रूट थ्री या बी रूट थ्री या रूट थ्री बी या बी रूट थ्री इज इक्वल टू ए ऐसा कर सकते हैं एक मिनट मेरा जो पेन है वो हैंग कर रहा है इस वक्त एक काम करो लाइट और बुझा दो ये बोल दो गर्मी हो जाएगी वो पढ़ा ही नहीं को हाँ लाइट बंद कर दो एक बार देख रहा हूँ कैमरा में दिख रहा है ना लाइट ऑफ करो चलो देखते हैं कब तक काम कर रहा है इन बार ठीक है तो यहां पे अब हमने ये सपोज किया कि रूट थ्री रेशनल है यानी रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी ठीक है अब हमने इसको अरेंज किया दैट इज बी रूट थ्री इज इक्वल टू ए ठीक है अब यहां पे अगर हम इस गौर से देखें ठीक है बेटा पता है पेन बहुत हैंग कर रही है 